নমস্কার আমি ডক্টর মহুয়া রায় কনসালটেন্ট পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিয়াক সায়েন্স কলকাতা থেকে বলছি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু হল কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ অর্থাৎ কি না বাচ্চাদের মধ্যে জন্মগত হার্টের অসুখ প্রথমেই বলে রাখা দরকার কাকে জন্মগত হার্টের অসুখ বলা হয় একটি শিশুর হার্টের ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ গঠন খুব তাড়াতাড়ি প্রেগনেন্সিতে শুরু হয়ে যায় মোটামুটি আট সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চাটির হার্টের গঠন সম্পূর্ণ হয়ে যায় এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্যে যদি কোনো ত্রুটু বিচ্যুতি ঘটে গিয়ে থাকে তাহলে বাচ্চাটি হার্টের অসুখ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে একে জন্মগত হার্টের অসুখ বা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ বলা হয়ে থাকে তবে আমরা কেন হার্টের অসুখ সম্বন্ধে অর্থাৎ জন্মগত হার্টের অসুখ সম্বন্ধে জানব তা আমাদের জেনে রাখা দরকার প্রথমত এটি খুব একটা রেয়ার অর্থাৎ বিরল ঘটনা নয় হাজারটি বাচ্চার মধ্যে অলমোস্ট আট থেকে দশটি বাচ্চা কিন্তু জন্মগত হার্টের অসুখ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে চলেছে অর্থাৎ আমাদের আশেপাশে বাবা মার অজান্তে অনেক শিশু এমন আছে যারা হার্টের জন্মগত অসুখে ভুগে চলেছে দ্বিতীয়ত ঠিক সময় যদি এসব বাচ্চাকে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় তাহলে এরা একটি নতুন জীবন যাপন করতে পারে তৃতীয়ত এই ক্ষেত্রে হার্টের চিকিৎসার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব রোগটি নির্ধারণ অর্থাৎ আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড আর্লি ট্রিটমেন্ট করা প্রয়োজন এই সমস্ত কারণের জন্য আমাদের সবার মধ্যে একটা স্বচ্ছ ধারণা অত্যন্ত আবশ্যক হার্টের জন্মগত ত্রুটি সম্বন্ধে হার্টের জন্মগত ত্রুটিকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমটিকে বলা হয় অ্যাসায়নোটিক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ দ্বিতীয়টিকে বলা হয় সায়নোটিক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ এই অ্যাসায়নোটিক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজকে আবার দুটি মূল ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমটি হচ্ছে হার্টে ছিদ্র রোগ দ্বিতীয়টিকে বলা হয় হার্টের ভাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার রোগ এবার হার্টের ছিদ্র রোগগুলি সম্বন্ধে আমরা একটু জানব হার্টের ছিদ্র কোথায় কোথায় হতে পারে হার্টের ছিদ্রটি উপরের দুটি চেম্বারের মাঝখানে হতে পারে যাকে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট বা এএসডি বলা হয় হার্টের ছিদ্রটি নিচের দুটি চেম্বারের মাঝখানে হতে পারে যাকে ভিএসডি বা ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট বলা হয়ে থাকে তাছাড়াও হাতের মধ্যে একটি পাইপের মতো স্ট্রাকচার থাকতে পারে যেটি মহাশিরা এবং মহাধমনির মাঝখানে রয়ে যেতে পারে তাকে পিডিএ বা পেটেন ডাক্টাস আর্টেরিওসাস বলা হয়ে থাকে এই ধরনের বাচ্চারা অর্থাৎ কিনা এএসডি ভিএসডি পিডিএর বাচ্চারা সাধারণত বারে বারে সর্দি কাশিতে ভুগতে থাকে তাদের ওজন ঠিকমতো বাড়ে না তাদের খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে থাকে বিশেষত মায়ের দুধ টানবার সময় এরা হাঁপিয়ে যেতে থাকে এবং অত্যন্তভাবে ঘেমে যেতে থাকে অন্যদিকে হার্টের ভাল ব্লক থাকলে বা বন্ধ থাকার বাচ্চাগুলি শ্বাসকষ্ট হতে পারে মেনলি দেখা যায় বাচ্চাগুলি খেলাধুলা করার সময় শ্বাসকষ্টে ভুগছে তবে আশ্চর্যজনকভাবে এদের অনেক সময় কোনো ধরনের সিমটম থাকে না শিশু বিশেষজ্ঞরা এদেরকে অন্য কোনো কারণে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে অর্থাৎ কি না স্টেথোস্কোপ ছাতির উপরে বসালে একটি অ্যাবনর্মাল সাউন্ড আমাদের পরিভাষায় যাকে মারমার বলা হয়ে থাকে সেটি বুঝতে পারেন এবং উনি সন্দেহ করেন হয়তো বাচ্চাটি কোনো হাটে সমস্যায় ভুগছে তখন পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্টের কাছে বাচ্চাটিকে পাঠান এবং পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট ডিটেল ইকো করার পরে এই ধরনের অসুখ ধরা পড়ে আজকালকার দিনে অ্যাসানোটিক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ অর্থাৎ কি না হার্টের ভাল বন্ধ হয়ে যাওয়া বা হাটে ফুটো থাকাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করা সম্ভব হয় ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়াই যেমন হার্টের ভালভকে বেলুন দিয়ে খুলে দেওয়া সম্ভব হাটের ছিদ্রকে ডিভাইস দিয়ে ক্লোজ করা সম্ভব এবার আমি বলে রাখি যে ট্রান্স ক্যাথেটার বা মাইক্রো সার্জারি কী কী অ্যাডভান্টেজ আছে ওভার ওপেন হার্ট সার্জারি এক নম্বর অ্যাডভান্টেজ হলো এক্ষেত্রে পারমানেন্ট যে দাগটি ছাতির উপর হতে পারে যদি সার্জারি করানো হয় সেটিকে অ্যাভয়েড করা সম্ভব হয় দ্বিতীয়ত এই পদ্ধতিতে কার্ডিও পালমোনারি বাইপাসের কোনো প্রয়োজন হয় না তার ফলে কার্ডিও পালমোনারি বাইপাস রিলেটেড হ্যাজার্ডগুলোকে সম্পূর্ণরূপে অ্যাভয়েড করা সম্ভব হয় অন্যদিকে এই পদ্ধতিতে আমরা সাধারণত ঘুম পাড়িয়ে প্রসেসটি করি তার ফলে অজ্ঞান করা হয় না অজ্ঞান করার ওষুধের যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থেকে থাকে সেগুলোকেও সম্পূর্ণরূপে অ্যাভয়েড করা যেতে পারে 
তবে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক যে অ্যাডভান্টেজটি আমরা দেখতে পাই সেটি হল বাচ্চাটি এই প্রসেসের পরে অর্থাৎ কিনা বেলুন সার্জারি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিভাইস ক্লোজারের পরে দুদিনের মধ্যে অর্থাৎ কিনা ফর্টি টু সেভেন্টি আওয়ার্সের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বাড়ি চলে যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে যেটা বলে রাখা দরকার সেটা হল সবার ক্ষেত্রে কিন্তু ডিভাইস ক্লোজার করা সম্ভবপর হয় না ডিভাইস ক্লোজার অথবা সার্জারি কোনটা করা যাবে সেটা কিন্তু অনেকগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল যেমন বাচ্চাটির ওজন বাচ্চাটির বয়স ফুটোটির আকৃতি ফুটোটির সাইজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফুটোটির পাশে কতটা শক্ত টিসু রিম আছে তার উপরে নির্ভর করে কারণ বোতাম বা ডিভাইসকে ধরে রাখার জন্য একটি শক্ত টিসু রিম অত্যন্ত প্রয়োজন সেক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার নির্দিষ্ট বাচ্চাটির ডিভাইস ক্লোজার সম্ভব নাকি ওপেন হার্ট সার্জারি করতে হবে সেটি একটি পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এবার আমি অন্য ধরনের হার্টের অসুখ অর্থাৎ কিনা সায়নোটিক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ নিয়ে একটি দুটি কথা বলব সায়নোসিস অর্থাৎ দিলবর্ণ হয়ে যাওয়ার অসুখ এক্ষেত্রে হার্টের গঠনগত জটিল সমস্যার জন্য অশুদ্ধ নীল রক্ত এবং শুদ্ধ লাল রক্ত সম্পূর্ণরূপে মিলেমিশে যায় যার ফলে বাচ্চাটি নীল বর্ণ হয়ে যায় এই নীল বর্ণ ভাবটি বেশি করে বোঝা যায় বাচ্চাটির নক ঠোঁট এবং অনেক সময় সম্পূর্ণ ত্বকেও বেশি করে বোঝা যায় বাচ্চাটি যখন কান্নাকাটি করে বড় বাচ্চার ক্ষেত্রে বেশি করে নীল বর্ণ ভাবটি বোঝা যায় বাচ্চাটি যখন খেলাধুলা করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সায়নোটিক কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের জন্য ওপেন হার্ট সার্জারি প্রয়োজন হয়ে থাকে অনেক সময় একাধিক ওপেন হার্ট সার্জারিও করতে হতে পারে কোন বয়সে সার্জারিগুলি করতে হবে কতগুলি সার্জারি লাগবে এবং কি ধরনের সার্জারি লাগবে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বাচ্চাটির হার্টের জটিলতার উপর সাধারণত একজন পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট ডিটেল ইকো করবার পরই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তবে অনেক সময় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কার্ডিয়াক অ্যানজিও বা সিটি অ্যানজিওগ্রামও করতে হতে পারে এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার জটিল হার্টের সমস্যার সার্জারির সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচের উপর এই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিমে থাকেন একজন পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিস্ট একজন কার্ডিয়াক সার্জেন যিনি কিনা অবশ্যই বাচ্চার হার্টের সার্জারি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তাছাড়াও কার্ডিয়াক অ্যানাস্থেসিওলজিস্টও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন হচ্ছেন একজন কার্ডিয়াক ইন্টেন্সিভ কেয়ার স্পেশালিস্ট সেই জন্য জটিল হার্টের অপর অপারেশনের সফলতা পোস্ট অপারেটিভ কার্ডিয়া কেয়ারের উপর নির্ভর করে বলে শুধুমাত্র ডাক্তারের টিম ভালো হলেই চলবে না আমাদেরকে সব সময় ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথাও মাথায় রাখতে হবে তার সঙ্গে অভিজ্ঞ পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক নার্সেরও অনেক ভূমিকা আছে আজকে যদি আমরা আমাদের এই ডিসকাশনটা সামারি করি অর্থাৎ কিনা সারাংশ দেখি তাহলে ঠিক কি দাঁড়ালো এক নম্বর আমাদের আশেপাশে এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজে ভুগে চলেছেন কারণ এটি খুব একটা রেয়ার ডিজিজ নয় এর অনেক সংখ্যক বাচ্চা পাওয়া যাবে যারা হয়তো বাবা মার অজান্তে এই ধরনের হাটের অসুখে ভুগছেন আমাদের দায়িত্ব তাদেরকে খুঁজে বার করা দ্বিতীয়ত আজকালকার দিনে সম্পূর্ণভাবে এই ধরনের বাচ্চাকে সুস্থ করা সম্ভব যেমন আমি আগেই বলেছি ট্রান্স ক্যাথেটার বা ডিভাইস ক্লোজার অথবা সার্জারির মাধ্যমে এদেরকে সম্পূর্ণ নতুন জীবন দেওয়া যেতে পারে তৃতীয়ত সাকসেসফুল আউটকামের জন্য সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে আর্লি ডায়াগনোসিস এবং আর্লি ট্রিটমেন্ট সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে এই ধরনের বাচ্চাদেরকে খুঁজে বার করতে হবে এমনও দেখা গেছে হার্টের জটিল সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করার পরে যদি আমরা ঠিক সময় ট্রিটমেন্ট না চালু করি তাহলে বাচ্চাটি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুবরণ করতে পারে অন্যদিকে অনেক সময় সঠিক চিকিৎসা ছাড়াও বাচ্চারা বেঁচে থাকে হয়তো বা কিন্তু পরবর্তীকালে লাং এবং হাতের সমস্যা এতই জটিল আকার ধারণ করে যে তাদের আর অপারেশান করা যা সম্ভব হয় না আজকে এখানেই আমি শেষ করব তবে একটি কথা বলতে চাই সেটি হল কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ কিন্তু শুধুমাত্র বাচ্চাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ভারতীয় উপমহাদেশে এমন অনেক বড়রা রয়েছে যারা তাদের অজান্তে এই ধরনের রোগে শিকার পরবর্তীকালে আমি অ্যাডাল্ট উইথ কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করব ধন্যবাদ